বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে ন্যারেশন তো চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও পাওয়া যায় তো আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় ন্যারেশন ন্যারেশন বলতে আমরা যাহা বুঝি বক্তা যাহা বলে তাহাই ন্যারেশন এই ন্যারেশন দুই প্রকার ডাইরেক্ট ন্যারেশন আর একটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন ডাইরেক্ট ন্যারেশন নিয়ে আবার আমরা কথা বলি ডাইরেক্ট ন্যারেশন যখন কোনো বক্তার বক্তব্যকে পরিবর্তন না করে অবিকল বক্তার ভাষায় ব্যক্ত করা হয় তখন তাকে বলা হয় ডাইরেক্ট ন্যারেশন ইহাকে ইনভার্টেড কমা বা উদ্ধৃতি চিনের ভিতরে রাখা হয় তো আমরা এখন একটা ডাইরেক্ট ন্যারেশনের একটা উদাহরণ দেখি যেমন কামাল সেড আই সেল গো হোম টুমোরো কামাল সেড আই সেল গো হোম টুমোরো আমরা এই বাক্যটাকে দুইটা অংশে ভাগ করে নেব কীরকম দুইটা অংশে ভাগ একটা ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশ আর একটা হচ্ছে ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশ ইনভার্টেড কমার ভিতরের অংশ আই সেল গো হোম টুমোরো আর বাইরের অংশ কামাল সেড ইনভার্টেড কমার এই ভিতরের অংশটা যেটা আই সেল গো হোম টুমোরো এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ আমরা এটাকে বলবো রিপোর্টেড স্পিচ এবং বাইরের অংশ যেটা কামাল সেট কামাল সেট এই অংশটাকে আমরা বলবো রিপোর্টিং বার্ব এই রিপোর্টিং বার্বের উপর অনেক সময় রিপোর্টেড স্পিচ নির্ভর করে এটা কেমন হবে আচ্ছা আমরা এটা আলোচনা পরে করবো এখন দেখি ইনডাইরেক্ট স্পিচ বক্তা নিজের কথা হুবহু উদ্ধৃত না করে তার বক্তব্য অনের বাসায় ব্যক্ত করাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট স্পিচ কামাল সেট দ্যাট হি উড গো হোম দ্য নেক্সট ডে এখানে কামালের কথাটা কামালে না বলে অন্যের মাধ্যমে বলা হয়েছে স্টাইলের এই জন্য সেটা হবে ইনডাইরেক্ট স্পিচ তো ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন করার সময় কিছু পরিবর্তন হয় আমরা এবার এটা দেখব ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টিং বার্ব যদি ফার্স্ট টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় যেমন ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন করার সময় ডাইরেক্ট ন্যারেশনে যদি ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা রেগুলার হ্যাবিট বোঝাই তাহলে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে তার কোনো পরিবর্তন হয় না আমরা এই রুলসগুলো দেখি অন্য অন্য যে টেন্সগুলো থাকে ওই টেন্সগুলোর পরিবর্তন হয় যেমন ডাইরেক্ট ন্যারেশনে ফার্স্ট ইন্ডি ফ্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশনে তা ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় যদি ফ্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স থাকে তাহলে তার তা হয় ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে সেটা হয় ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টি ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স এবং ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে সেটা হয় ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স ফার্স্ট ফার ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স থাকলে সেটা হয় ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে সেটা হয় ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স ওকে এবং শেল এবং উইল থাকলে তা হয় শুড এবং উড ক্যান এবং মে থাকলে হয় কোড এবং মাইট ওকে তো ডাইরেক্ট ন্যারেশন থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় এট বারবে কিছু পরিবর্তন হয় যেমন আমরা দেখি দিস থাকলে দ্যাট হয় দিস থাকলে দোষ হয় হেয়ার থাকলে দেয়ার হয় এগো থাকলে বিফোর হয় কাম থাকলে গো হয় দাস থাকলে সো ইন দ্যাট ওয়ে হয় হায়দার থাকলে তায়দার হয় টু ডেট থাকলে দ্য দ্যাট ডে হয় টুমোরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে দ্য ফলোয়িং ডে হয় এস্টারে থাকলে দ্য প্রিভিয়াস ডে হয় লাস্ট মান্থ থাকলে দ্য প্রিভিয়াস মান্থ হয় লাস্ট নাইট থাকলে দ্য প্রিভিয়াস নাইট হয় লাস্ট উইক থাকলে দ্য ফলোয়িং উইক হয় ওকে নেক্সট উইক থাকলে দ্য ফলোয়িং উইক হয় ওকে খুব যত্ন সরকার লক্ষ্য করতে হবে ওকে আমরা এবার কিছু রুলস দেখব ঠিক আছে যেমন ডাইরেক্ট স্পিচে রিপোর্টিং বার্ব যদি ফ্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্সে হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচে এর টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না কেবল পার্সনের পরিবর্তন হয় টেন্স যে টেন্সে থাকে ওই টেন্সেরই থাকে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন ডাইরেকশন দ্য বয় গোজ অন সেইং আই এম বিজি আই এম বিজি এটা ফ্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং রিপোর্টিং বাবো ফ্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে তাই টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না পার্সন যে আই আসে আইটা চেঞ্জ হবে পার্সন আই চেঞ্জ হয়ে হি হবে ওকে দ্য বয় গোজ অন সেইং আই এম বিজি এর ইনডাইরেক্ট হবে দ্য বয় গোজ অন সেইং দ্যাট হি ইজ বিজি কারণ বক্তার বক্তব্যটা অন্য আরেকজন বলতেছে ওকে এই কারণে দ্য বয় হি হয়ে গেছে ওকে ফিউচার টেন্সে সে লোয়েল অর্থ অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে শুড উড হয়ে মে ক্যান পরিবর্তিত হয়ে মাইট কুড হয় আমরা এই রোজটা একটু দেখি যেমন ডাইরেকশনে রহিম সিড আই শেল গো হোম টুমোর রহিম সেড আই শেল গো হোম টুমোর রহিম সেড দেট হি উড গো হোম দ্য নেক্সট ডে টুমোরো থাকলে আমরা জানি অ্যাডভার বেল্ট পরিবর্তনগুলো টুমোরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে হয় আর এখানে শেল ছিল 
সেটা উড হয়েছে হি সাবজেক্ট হির কারণে উড আর যদি আই থাকতো তাহলে সোশ্যাল হইতো ওকে রিপোর্টেড স্পিচে কোনো ইউনিভার্সাল ট্রু বা হেবিচুয়াল অভ্যাস বোঝাতে প্রকাশ করলে এর ট্যান্সের কোনো পরিবর্তন হয় না আমরা জানি যেমন দ্য টিচার সিড অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি দ্য টিচার সিড দ্য অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এর নির্ভার্সাল ট্রুথ থাকলে এর সেন্টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না যা ছিল তাই থাকবে ওকে আর একটা দ্য ডাইরেক্ট দ্য টিচার সিড দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান দ্য টিচার সিড দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান এটা একটা চিরন্তন সত্য তাই ট্যান্সের কোনো পরিবর্তন হয় না রিপোর্টেড স্পিচের অন্তর্গত ফার্স্ট পার্সন সর্বদা রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্টের পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় সাবজেক্টের পার্সন হি সিড আই উইল পে ফর ইট সাবজেক্ট হি ওকে আই হি এর অনুসারে পরিবর্তিত হবে হি সিড দ্যাট হি উড পে ফর ইট উইল থাকলে আমরা জানি উড বসি আর সাবজেক্ট যত হি আসে হি এর সাথে উডই পারফেক্ট ওকে ইনডাইরেক্ট নেরেশন আমরা রিপোর্টেড স্পিচের অন্তর্গত সেকেন্ড পার্সন সর্বদা রিপোর্টিং বার্বের অবজেক্টের পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় রিপোর্টিং দ্য হি সেট টু মি ইউ ক্যান নট ডু দিস ডু ইট দাস হি সেট টু মি দ্যাট আই কুড নট ডু ইট দ্যাট ওয়ে দিস থাকলে দ্যাট আমরা জানি রিপোর্টেড স্পিচের অন্তর্গত তার পার্সন এর কোনো পরিবর্তন হয় না তার পার্সন দ্য টিচার সিট দ্য আর্থ মুসলিম অন দ্য সান এখানে টিচার সিট তার পার্সন টিচার টিচার সিট দ্য টিচার সিট আর্থ দ্য আর্থ মুসলিম অন দ্য সান এখানে তার পার্সন হচ্ছে দ্য টিচার দ্য টিচার সিটের কোনো পরিবর্তন হবে না রিপোর্টেড স্পিচের অন্তর্গত সেকেন্ড পার্সন সর্বদা বার্বের অবজেক্টের পার্সন অনুযায়ী পরিবর্তিত হই হি সেট টু মি ইউ ক্যান নট ডু দিস ডু ইট দাস এখানে হি হচ্ছে মি হচ্ছে অবজেক্ট তো মি এর অনুসারে পরিবর্তিত হইলে হি টোল্ড মি দ্যাট আই কুড নট ডু ইট দ্যাট হয়ে মি এর সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আই এই কারণে এখানে আই হয়েছে আর ক্যান এর জ্ঞান থাকলে আমরা জানি এডবার বেল চেঞ্জ হয় কোট ওকে রিপোর্টেড স্পিচের অন্তর্গত থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হয় না রিপোর্টেড স্পিচের অন্তর্গত থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হয় না আমরা এখানে দেখবো দ্য টিচার সিড দ্য আর্থ মোস্ট রাউন্ড দ্য সান এখানে তার পার্সন হচ্ছে দ্য টিচার তাই টিচারের কোনো পরিবর্তন হবে না দ্য টিচার সিড দ্যাট দ্য আর্থ মোস্ট রাউন্ড দ্য সান এখানে আর এখানে দ্য আর্থ মোস্ট রাউন্ড দ্য সান তো আমরা আগে জানি এটা এটা একটা চিরন্তন সত্য আর চিরন্তন সত্য বা কবা হেবিচুয়াল অভ্যাস বোঝালে তার কোনো পরিবর্তন হয় না আমরা আগেরটাতে পড়ছি দ্য টিচার সিড ম্যান ইজ মোরটাল এটা একটা চিরন্তন সত্য কথা তো এখানে তার পার্সন দ্য টিচার টিচারের কোনো পরিবর্তন হবে না দ্য টিচার সিড ম্যান ইজ মোরটাল ব্যতিক্রম আছে এখানে কিছু যেমন ওই দ্বারা মানব জাতি বোঝালে ফার্স্ট পার্সন হওয়া সত্য ইনডাইরেক্ট স্পিচে তার পরিবর্তন হয় না ওই দ্য টিচার সিড উই আর মোরটাল এখানে ওই ওই বোঝা ওই বলতে মানব জাতিকে বোঝানো হয়েছে তো ইনডাইরেক্ট সেন্ট ইনডাইরেক্ট সেন্টেন্স ন্যারেশন দ্য টিচার সিড দ্যাট উই আর মোরটাল তো আমরা এখানে যে রোজ পড়ছি ওই দ্বারা যদি মানব জাতি বোঝাই কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে ওই এখানে মানব জাতি বোঝাইছে ওকে এই জন্য কোনো ধরনের পার্সনের পরিবর্তন হয় না উই যদি বক্তা এবং যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় ওইকে বোঝাই তাহলে এর তাহলে তার কোনো পরিবর্তন হয় না বক্তা এবং যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় তার তাকে তার কোনো পরিবর্তন হয় না ও যদি ওইকে বোঝাই ওকে তাহলে আমরা উদাহরণটা দেখি হি সেট টু মি উই শুড ডু আওয়ার ডিউটি এখানে ডিউটি কার ওপর হি এবং মি দুজনের উপর বর্তাই উভয়কে বোঝাচ্ছে এই জন্য এর কোনো পরিবর্তন হবে না হি সিট টু মি দ্যাট হি শুড টু হি সিট টু মি দ্যাট উই শ্যাল শুড ডু আওয়ার ডিউটি উই শুড ডু আওয়ার ডিউটি মনে রাখুন আচ্ছা আমরা একটা উদাহরণ পড়ি যে মাস্ট থাকলে সাধারণত ইনডাইরেক্ট করার সময় হেড টুতে রূপান্তরিত করতে হয় মাস্ট থাকলে কী করতে হয় হেড টুতে রূপান্তরিত করতে হয় যেমন ডাইরেক্ট ন্যারেশনে দেওয়া আছে করিম সিট আই মাস্ট গো হোম মাস্ট করিম মাস্ট মাস্ট থাকলে দ্য করিম সেট দ্যাট হি হ্যাড টু গো হোম করিম হ্যাড টু গো হোম তো এতটুক মনে রাখলে হইলো যে মাস্ট থাকলে ইন্ডাইরেক্ট করার সময় হেড টুতে রূপান্তরিত করতে হয় ফার্স্ট পার্সনে মাস্ট কোনো ভবিষ্যৎ কাজের দ্বারা বাধ্যবাধক কাজ বোঝাতে ফার্স্ট পার্সনে মাস্ট কোনো ভবিষ্যৎ কাজের দ্বারা বাধ্যবাধক কাজ বোঝাতে ইনডাইরেক্ট স্পিচ সে উড হ্যাপ টুতে রূপান্তরিত করতে হয় ইন্ডাইরেক্ট স্পিচে উড হ্যাপ টুতে রূপান্তরিত করতে হয় হি সেট ওই মাস্ট লিভ দ্য হাউস if the rent is increased if the rent is increased he said that they would have to leave the house if the rent was increased must okay kintu chiron 
চিরকালীন বাধ্যবাধকতা বোঝালে মাস্টের কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন চিরকালীন বাধ্যবাধকতা বলতে কী বোঝায় ফাদার সেট টু হিজ সন উই মাস্ট উবি আওয়ার টিচার এটা আমাদের সারা জীবনের জন্য এই বাক্যটা বলা হয়েছে দ্য টিচার টোল্ড হিজ সন দ্যাট হি মাস্ট উবি হিজ টিচার ওকে ডাইরেক্ট স্পিচে থ্যাঙ্ক থাকলে ইনডাইরেক্ট করার নিয়ম ডাইরেক্ট স্পিচে এটা এই এই রুলসটা একটু গুরুত্ব সহকারে মনে রাখতে হবে যে রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্ট বসবে প্রথমে তারপর থ্যাঙ্ক থ্যাঙ্ক বা থ্যাঙ্ক বসবে সাবজেক্ট টেনশন অনুযায়ী এরপর রিপোর্টিং বার্ব ওগুলো বলবে হি সি থ্যাঙ্ক মাই ফ্রেন্ড হি থ্যাঙ্ক হিজ ফ্রেন্ডস হি থ্যাঙ্ক হিজ ফ্রেন্ড গুড বাই যুক্ত ডাইরেক্ট স্পিচকে ইন্টারেক্ট করার নিয়ম কী হবে ব্যাট বসবে সাবজেক্ট রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্ট বসে ব্যাট বিট ব্যাট বসবে এরপর অবজেক্ট বসবে গুড বাই বসবে ওকে তাহলে আমরা দেখি নিয়মটা ব্যাট বসবে অবজেক্ট বসবে আর গুড বাই বসবে ডাইরেক্ট নেরেশন হি সেড ফ্রেন্ডস গুড বাই ফ্রেন্ডসকে সম্বোধন করছে গুড বাই তাহলে হি ব্যাড হিজ ফ্রেন্ডস গুড বাই হি ব্যাড হিজ ফ্রেন্ড গুড বাই আর প্রেজেন্টেন্স হলে হবে বিট ডাইরেক্ট স্পিচে গুড গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড নাইট ইত্যাদি যদি থাকে ইনডাইরেক্ট করার সময় একটা রোজ ফলো করলেই হবে যে ইনডাইরেক্ট রিপোর্টিং স্পিচ রিপোর্টিং বার্বের সাবজেক্ট বসবে উইসড বসবে এরপরে অবজেক্ট এরপরে গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং যা থাকে সেটা বসাই দিলে হবে তাহলে আমরা দেখি ডাইরেক্ট নেশনে হি সেড গুড মর্নিং মিস্টার রহিম ইনডাইরেক্ট হবে কি আমরা জানি এরকম থাকলে গুড মর্নিং এগুলো বাদ দিয়ে উইসড বসে হি উইসড মিস্টার রহমান গুড মর্নিং ডাইরেক্ট নেশনে সঙ্গে আরেকটা আমরা দেখো উদাহরণ হি সেড টু হিম গুড মর্নিং হি উইসড হিম গুড মর্নিং একদম সুন্দর এবার আমরা বিভিন্ন সেন্টেন্সের ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট নেরেশন করার সময় যে রোজগুলো থাকে ওইগুলো একটু দেখে নেব তাহলে আমরা দেখি প্রথমে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট কী আছে সাবজেক্ট অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় যে পরিবর্তনগুলো হয় সেগুলো এখন দেখব যেমন আই উইল ডু ইট টুডে দ্য বয়েস ইট দ্য বই টোল দ্যাট হি উড ডু ইট দ্যাট ডে টোটে থাকলে দ্যাট ডে হয় জানি সোয়া সেড আই ওয়াক এ মাইল এভরি ডে ইন্টারেক্ট করলে কী হই সোয়া সেড দ্যাট শি ওয়াকস এ মাইল এভরি ডে অভ্যাসগত সত্য বোঝাতে বোঝাচ্ছে তাই রিপোর্টেড স্পিচের বারবেড ট্যান্সের পরিবর্তন এখানে হয় না তো এখন আমরা দেখব ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার দেখি প্রথমে সাবজেক্ট বসবে আস্ক ইনকোয়ার অফ অবজেক্ট যদি থাকে তাহলে অবজেক্ট অবজেক্ট বসবে এরপর ইফ ওয়েদার বসবে রিপোর্ট স্পিচে সাবজেক্ট যদি থাকে বার থাকে বাকি অংশ বসবে হি আস্ক মি আর ইউ হ্যাপি ইন ইউর নিউ লাইফ এখানে দেখেন প্রশ্ন করা হয়েছে অবজেক্ট অক্সিলারি বার্ব দ্বারা ডব্লিউস কোয়েশ্চন না কিন্তু ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে হি আস্ক মি ইফ আই ওয়াজ হ্যাপি ইন মাই নিউ জব ডব্লিউস কোয়েশ্চন ডব্লিউস দ্বারা যদি কোয়েশ্চন না করা হয় তাহলেই কেবল ইফ এবং ওয়েদার বসে তাহলেই কেবল ইফ এবং ওয়েদার বসে এটা মনে রাখতে হবে রিপোর্টেড স্পিচের রিপোর্টেড স্পিচ যদি ইন্টারগেটিভ প্রনাউন যেমন হো হোম হো ইস মানে ডব্লিউস কোয়েশ্চন দ্বারা শুরু করা হয় এবং ইন্টারগেটিভ অ্যাডভার্ব যদি হয় হোয়াই হোয়ার হাও হোয়েন ইত্যাদি দ্বারা আরম্ভ হয় তবে ইফ এবং ওয়েদার বসে না ওই শব্দটি বসে যে শব্দটি ছিল ওই শব্দটি বসে যায় আমরা এই রোজটা দেখি সাবজেক্ট বসে প্রথমে পরে আস্ক অবজেক্ট যদি থাকে অবজেক্ট বসে ইন্টারগেটিভ প্রনাউন বসে অবজেক্ট যদি থাকে ইন্টারগেটিভ প্রনাউন তাই এগুলো বসে এরপর রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট বসে বারব বসে বাকি অংশ বসে দ্য ওল্ড ম্যান সেড টু দ্য বয় হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট ডবল ইস কোয়েশ্চন ওকে ইন্টারেক্ট করে শোন দ্য ওল্ড ম্যান আর্স দ্য বয় হোয়াট হি ওয়ান্টেড হোয়াট হি ওয়ান্টেড রিপোর্টেড বারব আসে ফার্স্ট ফার্স্ট টেন্সে তাই ওইটাও ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে ওকে কামাল সেড টু ইউ হোয়াট ইজ ইউর নেম রিপোর্টেড স্পিচে হোয়াই তাকলে কি বসে হি সিট টু আস হোয়াই আর ইউ অল সিটিং দেয়ার ডুইং নাথিং হি আস্ট সিট টু ইউ আস হি আস আস হোয়াই উই আর অল সিটিং দেয়ার ডুইং নাথিং ডুইং নাথিং একইভাবে আমরা পরেরটা করি হোয়াই হ্যাভ ইউ বিটেন মাই ডগ হি সিট টু মি 
he demanded of me why had beaten his dog why i had beaten his dog reported is pc sadhanoto hum takle ki hoy amra ekta dekhe nei direct he said to me whom do you want indirect he asked me whom i wanted reported is pc hoyar takle eki niyom bar bar direct my mother said to me where are you going today my mother asked me where i was going that day double question jata ke tai boshe direct narration report whom how takle ki hoy he said to me how did you do it indirect he inquired of me how i had done it how i had done it imperative sentence imperative sentence रोज तो हमें एक देखनी डायरेक्ट थे इंडिया कर समय सबजेक्ट बसि रिक्वेस्ट अर्डार एडभाइस टेल टेंशन अनुजाई ये बसि देखिए बोझा जाडार जो थे टू रिपोर्टेड स्पीचर मूल बार्बा के शेष अंश पर्त बसाते हैं तरह ओके द टीचार सी टू हिज पीफिल स्टैंड आप द टीचार अर्डार हिज पीफिल टू स्टैंड आप इनवर्टेड कमर भर जो सेंटेंस आटार आगे एक टू बसाय दिए वाक्य पुराटा बसाय देवे और आर आगे एखे देखते हैं कि अर्डर कर ना कि एडभाइस देवे सो एखे अर्डर छो तर्डर उपरोक्त रिपोर्टिंग बार्बटी जुदी गुली फादार सेड टू हिज सन्स डोट कोआडेल फादार फरविड हिज सन्स टू कोआडेल फरवेट एखे निषेध कराई करें और एखे आलदा को नेगेटिव शब्द बसे ना ओके एखे रोजा एक देखे नहीं नोट फरविट निजे हे नेगेटिव तई एटी व्यवहार कर ले नट व्यवहार करार प्रयोजन है ना ये ख्याल रखते हैं नट व्यवहार करार को प्रयोजन है ना इम्पेरेटिव सेंटेंसे जदि नेगेटिव हई तब रिपोर्टिंग बार्बर पर नट बसे तरपर टू बसे जमन आप देखी द टीचार सीट टू मि स्टूडेंट डू नट वास्ट डायरेक्ट नारेशने का सम्बन्ध बोझाले सम्बोधन बोझाले इनडाइरेक्ट नारेशने प्रथम एड्रेसिंग बसे तरह रिपोर्टिंग बार्बर अबजेक्ट जी थे तेल से बसे एस बसे सम्बोधन सूचक शब्द की बसे रिपोर्टिंग बार्बर सबजेक्ट बसे और रिपोर्टिंग बार बसे तपर टू बसे रिपोर्टेड स्पीचर बार्बर शेष पर्त ए रकम भाव बसे जाए ओके तो ओके अपना डायरेक्ट देखिए कमाल सेट टू जमाल फ्रेंड लिसन टू मि एड्रेसिंग हिज फ्रेंड कमाल रिक्वेस्टेड जमाल टू लिसन टू हिम ओके सम्बोधन बसाते हैं अपटेटिव सेंटेंस हमें चले जाए अपटेटिव सेंटेंस से क्यों से सबजेक्ट बस उइस फ्रे टेंस अनुजाई जा बस दैट बस रिपोर्टेड स्पीचर सबजेक्ट बस माइट बस मूल बार्बर बाकी अंश पर बस दीचार सीट टू मि मे यू शाइन इन लाइफ द टीचार उइसड दैट एक प्रार्थना बोझा से तइसड दैट आई माइट शाइन इन लाइफ आई माइट शाइन इन लाइफ ओके आकटा देखी डायरेक्ट नारेशने की देव आइसड हि सेट टू मि यू मे बी हैपी इंडाइरेक्ट नारेशन कर ले दाड़ा हि उइस दैट आई माइट बी हैपी हि उइस दैट आई माइट बी हैपी ओके तो पर सेंटेंस जा डायरेक्ट नारेशन हि सेट टू मि मे आल्ला ब्लेस यू हि उइस दैट आल्ला माइट ब्लेस मि उइस दैट आल्ला माइट ब्लेस मे एक्सक्लैमेटरि सेंटेंस हमें एक्सक्लैमेटरि सेंटेंस देखी एखे दे सबजेक्ट तरह कि बसे एक्सक्लेम एक्सक्लेम रो जय आनंद हम एक्सक्लेम रो जय बसे हाँ उइथ जय एक्सक्लेम उथ सरु यो बसे एडजेक्टिव बसे डेट बसे रिपोर्टिंग बार्बर सबजेक्ट बसे बार बार बसे टेंस अनुजाई एर पर बेरिय अथवा ग्रेड बसे एडजेक्टिव बसे ये नियमसटा एक क्लिक मन रखते हैं भलोक डायरेक्ट निर्देशन द बय सीड ब्राबो उइ हेव ओन द गेम द बय एक्सक्लिम उज एट आनंद विषय तई बोलते हैं एक्सक्लिम उइ जो देट द दे हेड ओन द गेम हि सीड एल्स आई उल नट स्टैंड बै हिम इन डिस्ट्रेस एट एक दुखर विषय ना कि हि एक्सक्लिम उइ ग्रीफ देट हि उड नट स्टैंड by him in his distress 